আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই অটোক্যাডের ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমরা আসলে সফটওয়্যার টিউটোরিয়ালের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি আর একটা অথবা দুটো ক্লাসের পরে আমাদের সফটওয়্যার ক্লাস শেষ হবে দেন পরবর্তীতে আমরা শুরু করব আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং ফ্লোর প্ল্যান এলিভেশন সেকশন তারপরে আমরা স্ট্রাকচারাল কাজে চলে যাব ঠিক আছে फ्रेंड्स কথা না বাড়িয়ে কাজে চলে যাচ্ছি বিগত টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি সকল টুলবার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এখন শুধু আমার বাকি যেটি সেটি হচ্ছে পুল ডাউন মেনু এই পুল ডাউন মেনুটি আমার বাকি আসলে পুল ডাউন মেনুতে আমাদের দুই একটি কমার্সার কারণ কিছুই কাজে লাগে না কারণ হচ্ছে এখানে যে ভিউ ইনসার্ট ফরমেট ড্রো ডাইমেনশন মডিফাই টুলবার এখানে এই টুলবারগুলোই জাস্ট এখানে আমরা আসলে প্রথমে টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছিলাম তিনটি ওয়েতে কাজ করতে পারি একটি হচ্ছে আমি এখানে এই যে টুলবারের মাধ্যমে কাজ করতে পারি এখানে যে টুলবারগুলো আছে এই টুলবারের মাধ্যমে আমি কাজ করতে পারি দেন দ্বিতীয়ভাবে আমি দ্বিতীয় কাজ করতে পারি আমার এই যে কমান্ড প্রমোট এরিয়া আমি নিচে যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমি শর্ট কমান্ডের মাধ্যমে কাজ করতে পারি এবং তৃতীয়টা হচ্ছে আমি এখানে পুল ডাউন মেনু থেকে আমি টুলস নিয়ে কাজ করতে পারি আমরা সাধারণত এই যে এখানে যে টুলবারগুলো আছে এগুলো নিয়ে কাজ করি দেন পরবর্তীতে যখন আমরা একটু কাজের স্পিড বা গতি যখন বাড়াতে চাই তখন আমরা আসলে শর্ট কমান্ড নিয়ে কাজ করি কিন্তু পুল ডাউন মেনুটা আমাদের তেমন প্রয়োজন হয় না তবে দু একটি টুলবার আছে যেগুলো আমাদের যেমন এইখানে এই যে ড্রো টুলবার ড্রো টুলবার এই যে লাইন কনস্ট্রাকশন লাইন পলি লাইন রেকট্যাঙ্গেল এগুলো কিন্তু এখানেই আছে ঠিক আছে লাইন পলি লাইন রেকট্যাঙ্গেল সব কিছু এখানেও দেওয়া আছে কিন্তু দু একটা কমান্ড আছে যেটি আমার এইখানে নাই এখানে আমার এই এই জায়গাটা সাহায্য আমার নিতে হয় এই কারণে আসলে এই পুল ডাউন মেনুটা দেখুন গত টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করেছিলাম এই যে সেপ কাট কপি পেস্ট ম্যাস এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই জিনিসগুলো আমার এখানে এই যে উপরে পুল ডাউন মেনুতে আমি এই জিনিসগুলো পাবো আমি যখন ফাইলে ক্লিক করব তখন এই এখানে দেখুন এই যে নতুন ফাইল কীভাবে ওপেন করব তারপরে আমি আমার আমার কম্পিউটারে যে ফাইল আছে ডিডব্লিউ জি ফাইল সেই ফাইলগুলো এনে আমি এই এইটার মাধ্যমে সেই ফাইলগুলো আমার ক্যাট ফাইলে প্রবেশ করাতে পারবো দেন কীভাবে আমি সেভ করব সেগুলো কিন্তু আমার আলোচনা করেছিলাম কিন্তু প্লোড বা মানে কীভাবে আমরা প্রিন্ট করবো প্রিন্ট পিভিউ এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করিনি আমি এই বিষয়টি নিয়ে আমার টিউটোরিয়ালে সর্বশেষে আমি একটু ডিটেলসে আলোচনা করতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে পোল্ডন মেনুর প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইল ফাইলে ক্লিক করার পরে এই বিষয়গুলো আমরা প্রত্যেকটা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এখানে দেখুন এখানে আমরা কিন্তু এই টুলবারে দেখেছিলাম সেভ মানে কন্ট্রোল প্লাস এস আমাদের অটোকেটের ক্ষেত্রে সেভ অপশনটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি ফাইল কাজ করি যদি সেভ না করে ভুলে আমাদের ফিস যদি রিস্টার্ট নেয় বা যে কোনো কারণে হোক ইলেকট্রিসিটি লোড শেডিং যে যে কোনো কারণে আমার ফিস যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার কাজগুলো সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে আমি আমার কাজগুলো ফেরত পাবো না এই কারণে আমরা আসলে এই সেভ এই কমনটি ইউজ করে থাকি অথবা আরেকটি অপশন আছে কিবোর্ড থেকে আমি যদি ওপি লিখে এন্টার দেই এন্টার দেওয়ার পরে এখানে অপশন নামে একটি পেজ ওপেন হবে এখানে আমরা ফার্স্ট ইটুল আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করিনি সেটা হচ্ছে এখানে ওপেন অ্যান্ড সেভ একটি অপশন আছে এই ওপেন অ্যান্ড সেভে গিয়ে আমি এখানে দেখুন একটি অপশন আছে অটোমেটিক সেভ অটোমেটিক সেভে এখানে যদি টিক মার্ক না দেওয়া থাকে এটা যদি আমি টিক মার্ক দিয়ে দেই টিক মার্ক দেওয়ার পর এখানে আমি মিনিট দিয়ে দেব এখানে কত মিনিট এখানে যদি আমি টু মিনিট দেই টু মিনিটস দিলে এ সে কী করবে অটোমেটিক্যালি দুই দুই মিনিট পরপরই আমার ফাইলগুলো সেভ হয়ে যাবে তাহলে আমি যদি ভুলে সেভ করতে ভুলেও যাই হঠাৎ আমি কাজ করলাম কাজ করলাম আমি যে কোনো একটা প্রয়োজন আমি হঠাৎ বাইরে চলে গেলাম কিন্তু তখন বাইরে গিয়ে আমি বলে হারা আমি তো ফাইল সেভ করে নিই যদি আমার লোড শেডিং বা পিসি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার কাজগুলো সব শেষ হয়ে যাবে এই টেনশন থেকে আপনি মুক্ত পাবার জন্য আপনি কাজটি যদি করে থাকেন তাহলে দুই মিনিট পরপর সে অটোমেটিক সেভ নিয়ে নেবে আপনার কাজের জন্য আর কোনো মানে কাজ নষ্ট হবার আর কোনো টেনশন থাকবে না আশা করি এই জিনিসটা আসলে খেয়াল করবেন এটা হচ্ছে অপশনে গিয়ে ওপেন অ্যান্ড সেভ এখানে আমরা এই যে টুলস থেকে টুলসের নিচে যে অপশন অপশনটি আছে এই অপশন থেকে গিয়ে আমরা ওপেন অ্যান্ড সেভে এই কাজটি আমি কথা বলছিলাম ফাইল নিয়ে ফাইলের ভিতরে আমি যখন এখানে সেভ সেভ কিন্তু এখানে কিন্তু সেভ শুধু সেভ কিন্তু আমি যখন ফাইলের ভিতরে যাব তখন এখানে দেখুন সেভ অ্যাজ নামে একটি অপশন আছে নতুন আসলে এই সেভ অ্যাজের কাজটা কি সেভ অ্যাজের কাজটা হলো আমার এই ফাইলটি ধরুন আপনার বা আমার একজন আমার কলিগ আমি পিসি ওপেন করে আমার এই ফাইল এই যে নতুন একটি ফাইল এই ফাইলটি ওপেন করা আছে কিন্তু আমার যে কলিগ তার এই ফাইলটি প্রয়োজন কিন্তু এ
সেভ এজ এ যাবে সেভ এজ এ গেলে নতুন করে এই ফাইলটি সেভ হবে সে কোথায় সেভ দেবে যেমন ডেস্কটপে আমি যদি ক্লিক করে এখানে মাই পিসি তে ক্লিক করলে এখানে অনেকগুলো অপশন আসবে যদি আমার পেন ড্রাইভ লাগানো থাকে এখানে পেন ড্রাইভের আরেকটি অপশন আছে অপশন চলে আসবে সেখানে আমি যদি এইখানে যদি যেমন এই ওয়ার্ক অথবা আমি যদি ডেস্কটপে সরাসরি ডেস্কটপে সেভ করব এই ফাইলটা আমার ডেস্কটপে সেভ আছে যখন আমি ডেস্কটপে সেভ করব না আমি আমার কম্পিউটারের ভিতরে ঢুকে এখানে ওয়ার্ক ওয়ার্কে ক্লিক করে যদি আমি ফাইলটি সেভ দেই দেখুন আমি ফাইলটি ফাইলটি সেভ দিলাম এখন দেখুন আমি যদি ওয়ার্কে চলে যাই এখন দেখুন ওয়ার্কে গেলে আমি দেখব কি আমার এই যে ফাইলটি সেইখানে সেভ হয়ে গেছে কিন্তু এই ফাইলটি সেভ এইখানে হয়েছে কিন্তু এই ফাইলটি যেই ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডার ওই ফাইল তার মানে যার এই ফাইলটি প্রয়োজন সে এই ফাইলটি তার খোঁজ করার কোনো প্রয়োজন নেই সে এখান থেকে সেভ এজে গিয়ে এখান থেকে সে সেভ সেভ এজে গিয়ে সে যেখানে মানে সিলেক্ট করে যেখানে সে সেভ দিবে সেইখানেই ফাইলটি সেভ হয়ে যাবে এটা এটা হচ্ছে আসলে সেভ এজের কাজ এরপর এই ফাইলের ভিতরে আমাদের তেমন কোনো কাজ নেই কিন্তু নিচে যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে সে কিছু ফাইল সেভ করে রাখে যেমন আমি বিগত দিনে আমি যত ড্রয়িংগুলো ওপেন করছি সেখানে সেই ফাইলগুলো এখানে ডাটা রেখে দিছে যে এই ফাইলগুলো বিগত দিনে ওপেন হয়েছে ঠিক আছে এছাড়া আমাদের তেমন কোনো দেখার বিষয় নেই সেভ সেভ অ্যাস এগুলো নিয়ে আমরা তো আলোচনা করেছি গত টিউটোরিয়ালে তারপরে আছে প্লট প্লট রিভিউ প্লট রিভিউ নিয়ে আমি বলেছি যেটা আমি শেষে আলোচনা করব তারপর আমি চলে যাচ্ছি ইডিট ইডিটের ভিতরে আছে দেখুন এই যে আন্ডো রিডো কার্ড কপি পেস্ট যেটা আমরা গত টিউটোরিয়ালে এই যে এখান থেকে কার্ড কপি পেস্ট স্ট্যান্ডার্ড টুলবার থেকে আমি আলোচনা করেছি এরপরে আছে ইনসার্ট ইনসার্টের ভিতরে আছে দেখুন ব্লক লে আউট এগুলো আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই এই যে ব্লক ব্লক যেটি আছে এই যে আমরা ব্লক কমান নিয়ে অনেক আগে আমরা ব্লক কমান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ইনসার্ট ব্লক মেক ব্লক জাস্ট সেম একই জিনিস এখানে আছে এই ভিউ ভিউর ভিতরে আমার আরেকটি কাজ আমি সেটা হচ্ছে ফাইন্ড একটি কমান্ড আছে ফাইন্ড এই ফাইন্ড কমান্ড আমার আমাদের অটোকেটের ক্ষেত্রে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড এই ফাইন্ড কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কী কী কাজ করবো এটা ইডিট থেকে গিয়েও আমি ফাইন্ড কমান্ড নিতে পারি অথবা আমি যদি আমার ওয়ার্কিং স্পেসে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি তাও কিন্তু এখানে ফাইন্ড সেই অপশনটি এখানে আমি পাবো ফাইন্ড কমান্ডের মাধ্যমে আমি কীভাবে কাজ করব এবং এটা আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা এখন দেখব আমার এখানে অনেকগুলো লেখা আছে সেটা হচ্ছে এটা আসলে একটা গ্রেট বিম লে আউট এই যে জিবি লেখা জিবি ওয়ান মানে গ্রেট বিম ওয়ান এটা আসলে নাম্বারিং করার ক্ষেত্রে করার জন্য এগুলো নিয়ে আমরা আসলে পরে আলোচনা করব কিন্তু আমি আসলে যেটি বোঝাতে চাচ্ছি সেটি আপনাদের সামনে এখন বলবো সেটি হচ্ছে এখন ধরুন এখানে জিবি ওয়ান এখানে জিবি ওয়ান যেহেতু সবই আমি ওয়ান দিয়েছে বা এখানে জিবি টু আছে কিন্তু এখানে আমার জিবি হবে না এটা হবে আমার ফ্লোর বিম মানে এফ বি এখন আমি প্রত্যেকটি জিবি আমি চেঞ্জ করে ফেলবো প্রত্যেকটি জিবির জায়গায় হবে আমার এফ বি মানে ফ্লোর বিম গ্রেট বিম হবে না সেটা হবে ফ্লোর বিম এখন আমি যদি একটি একটি করে যেমন এইটা যদি আমি কি করব এখানে যদি এফ লিখি এফ লিখে দিলাম এখানে আমি আবার আমার ট্রাক বলের মাধ্যমে ক্লিক করে এখানে আমি আবার এফ লিখে দিলাম এফ দিলাম এখন এইভাবে যদি একটা একটা করে আমি পরিবর্তন করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে আমার অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে এই কারণে আমি কি করব আমার অবশ্যই আমি লেয়ার টুলবার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে আমার প্রতিটি ড্রয়িং আমার লেয়ারে থাকবে যেমন টেক্সট সেটা টেক্সট লেয়ারে থাকবে আবার যখন এখানে লাইনের উপর যদি ক্লিক করি সেটা দেখুন জিবি মানে গ্রেট বিম লেয়ারে আছে কুর্তিটা মানে আলাদা আলাদা আমার লেয়ারে থাকবে এটা আমার কাজের অনেক সুবিধা বা হেল্পফুল হবে আমি এখন কি করব এটা যখন একটি লেয়ারে আছে এই যে টেক্সট লেয়ারে আছে আমি টেক্সট লেয়ারটি আইসোলেট করব আইসোলেট করলে কি হবে এটা আপনার আমি গত টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছি যারা এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখেন তারা দেখে আসতে পারেন আমি যদি আইসোলেটে ক্লিক করি তাহলে কি হবে এই টেক্সট লেখাগুলো ছাড়া আর কোনো কিছুই আমার ওয়ার্কিং স্পেসে থাকবে না এখন আমি কি করব সবগুলো একসাথে আমি জিবিগুলোকে এফ বি করবো সেটা আমি কিভাবে করবো আমি রাইট বটনে ক্লিক করে এখান থেকে ফাইন্ড যাব অথবা এখান থেকে ইডিটে গিয়ে ইডিটে গিয়ে আমি ফাইন্ড কমান্ডে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পর এখানে বলতেছে কি ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস এখন আমি এটা ঢোকার আগে আমি কি করব এই একটি অব এই টেক্সটের ভিতরে ঢুকে আমি টোটালটা সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিব কপি দিব কপি দিয়ে আমি বাইরে একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি পরবর্তীতে ফাইন কমান্ডে যাব ফাইন কমান্ডে যাওয়ার পরে আমি এখানে এটি সেরে দেব কন্ট্রোল প্লাস ভি পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দেওয়ার পরে এইখানে আমি যেটি পেস্ট করব প্রথমে সেটি হচ্ছে আমার যে নামটি আগের আছে এবং নতুন যেটি আমি দিব সেটি আমি এইখানে দিব এখানে নতুন আমি দিব এফ বিম মানে ফ্লোর বিম আমি জিবির পরিবর্তে ফ্লোর বিম দিব ফ্লোর বিম দেওয়ার পরে এখানে দেখুন ছোট্ট একটি পিক পয়েন্ট আছে এখানে আপনি পিক পয়েন্টে
অটোমেটিক্যালি সে রিপ্লেস নিয়ে নিছে এখন আমি ক্লোজ দেওয়ার পরে এখানে দেখুন আমি আবার আন আইসোলেট করে দিলাম আন আইসোলেট করে দেওয়ার পরে দেখুন যত এফ বি ওয়ান আছে এফ বি টু না আমি কিন্তু জিবি টু করি না আমি কিন্তু জিবি ওয়ানকে এফ বি ওয়ানে পরিণত করছি এখন দেখুন যত আমি কিন্তু এগুলো একটা একটা করে করিনি একসাথে করছি এখন দেখুন প্রত্যেকটি জিবি ওয়ান এফ বি ওয়ানে ট্রান্সফার হয়ে গেছে এটা আসলে ফাইন কমান্ডের কাজ আমরা এভাবে ফাইন কমান্ড ইউজ করে আমাদের কাজকে সহজ করতে পারি তারপরে ভিউ ভিউর ভিতরে আছে আমাদের আসলে তেমন কোনো কাজ নেই ভিউর ভিতরে তারপরে ইনসার্টে আমি আলোচনা করলাম অ্যান্ড ফর্মেট ফর্মেট থেকে লেয়ার লাইন টাইপ লাইন ওয়াইড টেক্সট স্টাইল এগুলো আমি আলোচনা করেছি এই যে ইউনিট লিমিটস কীভাবে সেট করব সেটিও আমি আলোচনা করেছি তারপরে আসবো টুলস টুলসের ভিতরে আমাদের প্রয়োজন আসলে তেমন কোনো কিছুই নেই তারপরে ড্র আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনারা যখন কাজ করবেন কাজ করতে করতে এক্সপার্ট হবেন তখন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবেন তখন সমস্যার সম্মুখীন হলে একটা সমাধানের চেষ্টা আসবে তখন আপনার চেষ্টায় আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন বা জানতে পারবেন এখন এই যে টুলসের ভিতরে একটি যে জিনিসটা আছে সেটি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস স্পেলিং স্পেলিংটা আসলে কি আমি একটি লেখা লিখলাম লেখাটি ভুল না সঠিক সেটি আমি স্পেল চেক করলে আমি সেই ভুলটি ধরতে পারবো দেন তারপরে যে ড্র ওয়ার্ডার ইনকোয়ারি টুল বার ব্লক এডিটর এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু আলোচনা হয়ে গেছে শুধু আমি স্পেলিংটা এখানে টুলসের ভিতরে আমি স্পেলিংটা নিয়ে আলোচনা করবো আমি স্পেলিং স্পেলিংটা আসলে কি এখন আমার ধরুন এখানে একটি আমি লিখলাম এই লেখাটা সঠিক আছে কিনা ধরুন এখানে গ্রেড বিম লিখলাম এখন বিম লিখে আমি গ্রেডের আমি ডি দিলাম না ভুলে এখন এই লেখাটি সঠিক হয়েছে কিনা সেটা আমি কিভাবে বুঝবো আমি কোনো ডিকশনারিতে সার্চ করব না ইন্টারনেটে দেখবো গুগল ট্রান্সলেটে দেখবো কীভাবে দেখবো এত ঝামেলার আমার প্রয়োজন নেই আমি জাস্ট অবজেক্টটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি কি করব স্পেলে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন আমার চেক স্পেলিং চলে আসছে এখন দেখুন এখানে যে গি জি আর এ ই মানে আমার এখানে গ্রেট মানে আমি ডিপ বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম এখানে দেখুন জি আর এ ডি অথবা জি আর এ ডি ই এখানে অনেকগুলো স্পেলিং চলে আসছে এখান থেকে আমি সঠিক বানানটি নিয়ে জি আর এ ডি ই যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমি চেঞ্জ দিব চেঞ্জ দেওয়ার পর এখানে দেখুন লে আউটও সে আসছে আমাদের লে আউটের পরিবর্তনে সো আমি ইগনোর দিব মানে স্পেলিং চেক কমপ্লিট মানে ওকে যদি দেয় এখন দেখুন এখানে আমার লেখাটা আছে কি জি আর এ ই যদি আমি ওকে দেই তাহলে জি আর এ ডি ই চলে আসছে মানে আমার সঠিক বানানটা আমি পেয়ে গেছি আসলে স্পেলিংটা এইভাবে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অটোকেটের ক্ষেত্রে অবজেক্টটি আমি সিলেক্ট করে যদি শুধু কিবোর্ডের মাধ্যমে শর্ট কমান্ড দেয় এখানে দেখুন কমন ফোর্ড আমি লিখতেছি এস পি লিখে এন্টার দেয় তাহলেও সে এভাবে চলে আসবে যদি যেটি আমার পরিবর্তন করার দরকার সেটি আমি সিলেক্ট করে যদি আমি ওকে দেই তাহলে আমার পরিবর্তন হয়ে যাবে অথবা যদি আমি লেখা ঠিক আছে আমি এটি পরিবর্তন করবো আমি সেটি ইগনোর দেবো তাহলে আমার কাজ শেষ এটি হচ্ছে স্পেল চেকের কাজ এরপরে আমাদের যে বিষয়গুলো সেগুলো আমি আলোচনা করেছি অন্য অন্য টুলবার নিয়ে তারপর আছে ড্র টুলবার ড্র টুলবারের লাইন কনস্ট্রাকশন লাইন এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এখন একটি জিনিস খেয়াল করুন আমরা যখন কনস্ট্রাকশন লাইন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কনস্ট্রাকশন লাইন সিলেক্ট করার পরে আমি যে কোনো একটি বিন্দুতে যেমন এখানে বলতেছি কি এস সিস ওয়াই এ পয়েন্ট আমি একটি পয়েন্টে ক্লিক করে আমি যদি এফ এইট বন্ধ করে মানে অর্থমোটটা অফ করে দিই এখন দেখুন সে এইখানে একটি বিন্দু ধরছে এখানে একটি বিন্দু সাপেক্ষে এদিকে বিভিন্ন দিকে ঘুরতেছে এখন আমি যেখানে ক্লিক করব সেখানে সে কনস্ট্রাকশন লাইনগুলো হবে এখন দেখুন যে কোনো একটি একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে সেই লাইনগুলো হয়েছে উভয় দিকে আর যেই যে কারণে আমি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি করতেছি সেটি হচ্ছে এখানে রে একটি আমাদের কমান্ড আছে যেটি আমরা এখানে ড্র টুলবার ভিতরে পাই নাই রেটি হচ্ছে আসলে রশ্মি মানে যে কোনো একটি বিন্দু যেমন আমরা একটা টর্চ লাইট যখন মারি টর্চ লাইটটা কি আলোটা একটি নির্দিষ্ট একটা বিন্দু বা একটি জায়গা থেকে সে বের হয় বের হয়ে কি করে সামনে যত দূর যায় অত দূর সে মানে আলোটা সরায় পড়ে সেই রে কমান্ডটা জাস্ট এরকম এই রে কমান্ড যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমি যে কোনো একটি বিন্দুতে ক্লিক করব যেমন বলছি স্পেসিফাই স্টার্ট পয়েন্ট আমি কোন পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করবো এখন এইখানে দেখুন আমি এভাবে ঘুরতেছি কেন আমার অর্থমুটটা অফ করা এখন আমি অর্থমুটটা অন করা এখন আমি অর্থমুটটা অফ করে দিই আমি এভাবে আমার যদি কোনো লাইন প্রয়োজন হয় এটা আসলে আমাদের তেমন ইউজ হয় না তারপর আমি দেখাচ্ছি এই এইভাবে আমরা লাইন নিতে পারি এখন আমি কনস্ট্রাকশন লাইনটা কেন দেখাইলাম আসলে কনস্ট্রাকশন লাইনের মাধ্যমে সেম একই কাজ হয়েছে কিন্তু সে এই দিকে হয়েছে এই দিকে হয়েছে উভয় দিকে হয়েছে আর রের মাধ্যমে সে এক দিক হয়েছে এখন কনস্ট্রাকশন লাইনের মাধ্যমে আমি কাজটা করে আমি যেখানে একটা লাইন টেনে আমি অবজেক্ট অবজেক্টগুলো যদি ট্রিম করে দিই তাহলে এখানে দেখুন এইখানে আমার যেভাবে হয়েছে এখানে আমার সে একইভাবে হয়েছে তার মানে রের কাজ আমরা
গোল গোল যেগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আসলে আর রড এগুলো রড এই গোল গোল রড গুলো হচ্ছে যেটি আমার সেকশন মানে এই রড গুলো আমার কাটা পড়ছে এই কারণে সেইগুলো গোল গোল রড আর কি রড গুলো দেখা যাচ্ছে এই কমান্ডের মাধ্যমে এই ডোনেট কমান্ডের মাধ্যমে আমরা এই রড তৈরি করে থাকি অথবা রড তৈরি করার জন্য আমরা সার্কেল ইউজ করতে পারি যেমন আমি একটি সার্কেল কমানে সার্কেল তৈরি করলাম এখন আমি ভিতরে আমি যদি হ্যাজ দিয়ে অথবা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিই গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে যে কোনো একটি কালার আমি সিলেক্ট করে এখান থেকে যদি আমি একটি কালার সিলেক্ট করি আমি এখানে টু কালার রাখবো না আমি এটা মিডিলে টেনে আমি একটি কালার নিয়ে অ্যাড টু পিক পয়েন্ট দেন ওকে এভাবে আমরা রড তৈরি করতে পারি কিন্তু হয় কি আমার গ্রেডিয়েন্টে যেতে হয় আমার সার্কেল কমান্ডে যেতে হয় আমার অনেক কষ্ট হয় এই কারণে আমরা শর্টকাটে যেটা ইউজ করি তারপরে এখানে দুইটি যেমন এইখানে দেখুন আমার দুইটি অবজেক্ট এই যে সার্কেল একটি এবং গ্রেডিয়েন্ট একটি এখন আমি যদি হঠাৎ করে মুভ করি মুভ করার ক্ষেত্রে দেখবেন আমার গ্রেডিয়েন্ট মুভ হয়ে গেছে কিন্তু আমার সার্কেলটি রয়ে গেছে এই কারণে আমরা অনেক প্রবলেম ফেস করি তো আমরা সংক্ষেপে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ডানেটে চলে ডোনাটা ডোনাটে চলে গিয়ে আমি ডোনাটে যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পরে এখানে আসবে স্পেসিফাই ইনসাইড ডাইমেনশন অফ ডোনাট আসলে এটা উচ্চারণটা আমি ঠিকভাবে করতে পারতেছি না আপনারা ভুল হলে আসলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এই ডোনাট এখন বলতেছে ইনসার্ট ডায়ামিটার আমি ইনসার্ট ডায়ামিটার কত মানে ভিতরের ডায়ামিটার আমি কত দেবো ভিতরে যদি আমি ধরুন ভিতরে আমি জিরো দিলাম জিরো দিয়ে আমি এন্টার দিলাম এন্টার দেওয়ার পরে বলতেছি আউটসাইড ডায়ামিটার আমি আউটসাইড ডায়ামিটার ধরুন টু দিলাম দুই ইঞ্চি টু এন্টার এখন দেখুন দুই ইঞ্চির একটি সার্কেল সে তৈরি হয়ে গেছে এবং এখন ভিতরে আমি ইনসাইডে দিয়েছিলাম জিরো এবং আউটসাইড দিয়েছিলাম টু মানে আউটসাইডের টোটাল হয়েছে আমার দুই ইঞ্চি এবং ভিতরে আমার জিরো মানে আমি ভিডিও ভিতরে আমি কোনো ফাঁকা রাখি নাই আমি আবার যদি এখানে গিয়ে ডোনাটে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আমার এখানে আসছে কি ইনসাইড ডায়ামিটার যদি আমি ওয়ান দিই ওয়ান দিয়ে এন্টার দিলাম এবং আউটসাইড দিলাম টু এন্টার এখন দেখুন একই সাইজের হয়েছে হওয়ার পরে এখানে দেখুন মাঝখানে ফাঁকা মাঝখানে ফাঁকা কিন্তু সার্কেলের মাধ্যমে এইভাবে ফাঁকা করতে গেলে আমার অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে যেমন আমি সার্কেল নিব তারপর আরেকটা অফসেট নিব মাপ নিয়ে তারপরে মাঝখানে আমি গ্রেডিয়েন্ট দিব এখন দেখুন এটা খুব সহজে জিনিসটা হয়ে গেছে আমি কি করছি ইনসাইডে আমি ওয়ান দিছি মানে ইনসাইডে আমি ওয়ান খালি রাখছি বাকি ওয়ান আমার ফিল হয়ে গেছে আমি যদি টু দিতাম আর আউটসাইডে যদি টু দিতাম তাহলে আমার জিনিসটা হতো না যেমন এখন দেখুন এটা শর্ট কমান্ড হচ্ছে ডিও মানে ডানেটের ডিও এন্টার দিলে আমি শর্ট কমান্ডে কাজ করতে পারবো ইনসাইডে আমি টু দিলাম আউটসাইডে আমি টু দিলাম এখন এখানে যদি আমি লাইনটি আঁকি তাহলে সে কী হবে ইনসাইড আউটসাইড উভয়ে আমি টু দিছি তার মানে সে ভিতরে পুরোটাই ফাঁকা যেহেতু আমার টোটালটাই হচ্ছে টু আমি ভিতরে গ্যাপও রাখছি টু তার মানে টোটালটাই আমার ফাঁকা সার্কেল রড তৈরি করার জন্য আমরা এই কমান্ড ইউজ করে থাকি এরপরে হ্যাজ গ্রেডিয়েন্ট এগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করেছি ডাইমেনশনের এখানে সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তারপরে আসব মডিফাই মডিফাইতেও আমাদের মোটামুটি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা শেষ উইন্ডো উইন্ডো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি উইন্ডো হচ্ছে আমার যদি কোনো ফাইল ওপেন থাকে একটা দুইটা তিনটা চারটা যেমন আমার এখানে দুইটা ফাইল ওপেন আছে আমি যে ফাইলে কাজ করতেছি সেই ফাইলের উপর একটা টিক মার্ক দেওয়া আছে এবং যে ফাইলটি আমি কাজ করতেছি না অন্য একটি ফাইল সেই ফাইলে এখানে টিক মার্ক দেওয়া নেই মানে ওয়ান এবং টু যদি আরও ফাইল আমার ওপেন থাকতো সেখানে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম সিরিয়াল থাকতো এখন যদি আমি নিচের ফাইলটিতে প্রবেশ করি তাহলে আমার সেই ফাইলটি অন্য একটি ফাইলে চলে যাবে এখানে দেখুন স্ট্রাকচারাল স্টিল স্ট্রাকচারাল কাজ এটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবো পরবর্তীতে ধাপে ধাপে এটা হচ্ছে স্টিল এবং এটা হচ্ছে আরসিসি প্যাডেস্টালের কাজ এখন আমি আমি পূর্বে ড্রয়িংয়ে ফিরে যাবো এখান থেকে আমি পূর্বে ড্রয়িংয়ে ফিরে গেলাম এখন এরপরে আছে এক্সপ্রেস এক্সপ্রেসের ভিতরে যে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে টেক্সট এখানে টেক্সট আমাদের একটু কাজ আছে সেটি হচ্ছে আমরা এখান থেকে যখন টেক্সট কাজ করে কাজ দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে মাল্টি টেক্সট টেক্সট সাধারণত দুই ধরনের হয় একটি হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন টেক্সট আর একটি হচ্ছে মাল্টি টেক্সট এইখান থেকে সিলেক্ট করে আমাদের টেক্সটি লিখবো সেটি হবে কি মাল্টি টেক্সট সিঙ্গেল লাইন টেক্সটের আমার শর্ট কমান্ড হচ্ছে ডিটি ডিটি লিখে আমি যদি এন্টার প্রেস করি এখানে সে বলতেছি কি এসপিসি বাই স্টার্ট পয়েন্ট আমি কোথা থেকে স্টার্ট করব সেখানে আমি ক্লিক করলাম ধরে আমি এখান থেকে স্টার্ট করব স্টার্ট করার পর এখানে বলতেছে রোটেশন অ্যাঙ্গেল রোটেশন অ্যাঙ্গেল আমি কত দিব রোটেশন অ্যাঙ্গেল আমি জিরো দিলাম জিরো লিখে এন্টার দিলাম এন্টার দেওয়ার পরে এখানে রোটেশন অ্যাঙ্গেল যেহেতু জিরো দিছে সেখানে চলে আসছে এখানে আমি লেখা লিখলাম লেখার পরে একটা জিনিস খেয়াল করুন আমার এই যে লেখাটি আমি লিখলাম সেটি হচ্ছে মাল্টি লাইন টেক্সট আর একটা
এই টেক্সটে আপনার জন্য একটি ঝামেলা এই টেক্সটে আপনি কাজ করবে এখন টেক্সটে আপনার কি করবেন সবগুলো আপনার বড় হাতের মানে ক্যাপিটাল লেটার আসে এখন আমি স্মল লেটার করবেন কিভাবে করবেন আপনি কি করবেন কিবোর্ড থেকে ক্যাপস লক অফ করে দিয়ে আপনি করলেন কিন্তু এইখানে আপনি যদি এটা স্মল লেটার করতে চান আপনি এখানে ক্লিক করলে সে ছোট হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলে সে বড় হয়ে যাবে মানে এখানে সে একটা অপশন আসে কিন্তু এখানে আমার সেই অপশনটি নাই কালারও আমি পরিবর্তন করতে পারবো না সো আমি এখানে কি করব এইটি এই সিঙ্গেল লাইন টেক্সটে আমি কি করব মাল্টি টেক্সটে কনভার্ট করব তার কনভার্ট করতে হলে আমাকে আগে কি করতে হবে সিঙ্গেল লাইন টেক্সটি আমি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখান থেকে এক্সপ্রেসে যাব এক্সপ্রেস থেকে টেক্সট টেক্সট থেকে আসবে কনভার্ট টু এম টেক্সট মানে কনভার্ট টু মাল্টি টেক্সট এখন আমি এটা মাল্টি টেক্সে কনভার্ট করলাম এখন যদি আমি এখানে ইডিট করতে যাই তখন দেখুন এখানে সেই বক্সটা চলে আসছে প্রথমে কিন্তু আমার এই বক্সটা আসে নাই এটি হচ্ছে আমার এক্সপ্রেস টুলবারের কাজ আর আসলে টুকিটাকি কাজ আছে এগুলো আপনারা ঘাটাঘাটি করবেন যখন আস্তে আস্তে কাজ করতে পারবেন এক্সপার্ট হবেন তখন অনেক জিনিস আপনারা নিজেরাই তৈরি করে ফেলতে পারবেন অনেক কমান্ড নিজেরাই বের করে ফেলবেন যে আসলে এই কমান্ডটাতে এইটার কাজ করা যায় এইভাবে করা যায় এটা হচ্ছে আসলে কাজের সিস্টা ফ্রেন্ডস আমাদের কিন্তু সকল টুলবার নিয়ে আলোচনা শেষ এখন আমি কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়গুলো আসলে টুলবারের ভিতরেও সচরাচর তেমন আমাদের পাওয়া যায় যেমন এখানে আমরা কিন্তু রে কমান্ড পাই নাই সেটা আমরা এখান থেকে পেয়েছিলাম সেম এরকম কিছুই আছে হিডেন কিছু বিষয় যেগুলো আমাদের এই টুলবারের ভিতরে পাওয়া যায় না যেগুলো আমাদের শর্ট কমান্ড নিয়ে কাজ করতে হয় যেমন আমরা কি করব প্রথমে এই যে রেকটাঙ্গেলটি এটি আমি কপি করলাম কপি করে আমি এখানে নিলাম এখন আমি এখানে যদি একটি অ্যাঙ্গুলার মানে অ্যাঙ্গুলার একটি লাইন টানি এখন এই লাইনটির সাপেক্ষে যদি আমি এটি এখানে রাখতে চাই সেটি আসলে আমি কিভাবে রাখব একটি ওয়ে হচ্ছে আমি অবজেক্টটি মুভ করে একটি পয়েন্ট আমি এটার সাথে লাগিয়ে দিলাম এখন আমি এটি কি করব রোটেট কমান্ডের মাধ্যমে করব যেমন রোটেটের কমান্ডের কাজ আমি দেখেছিলাম রোটেট কমান্ড যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করার পর যেখানে পয়েন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে দেখুন রেফারেন্স রেফারেন্সে কাজ করতে আমার আর লিখে এন্টার এটা আমি আলোচনা করেছি তারপর আমি দেখাচ্ছি এখানে রেফারেন্স নিয়ে আমি এটি কী করলাম এটার অ্যাঙ্গুলার আমি করে দিলাম মানে এই লাইনের সাপেক্ষে এই লেখাটা আমি নিয়ে গেলাম কিন্তু কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি আর একটি ওয়ে আছে যেটি আসলে একটু সহজ আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটি হচ্ছে অ্যালাইন কমান্ড আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে আর পরবর্তী টিউটারগুলো আপনাদের যাতে খুব সহজে পেতে পারেন এটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করলে আপনাদের জন্য সেই সুবিধাটি হবে আর সাবস্ক্রাইব করলে এবং বেশি বেশি লাইক কমেন্টস করলে আমি আসলে কাজের জন্য একটি উৎসাহ পাই এবং কাজ করতে আমার ভালো লাগে আমি আসলে মোটামুটি ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আপনাদের আপনারা আপনারা আমার টিউটারগুলো দেখছেন এই কারণে আমার খুব ভালো লাগতেছে সো ফ্রেন্ডস এখন আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যালাইন অ্যালাইনের মাধ্যমে আমি এটি এই লাইনের সাপেক্ষে নিয়ে যাব এখন আমি কি প্রথমে আমি কি করব অবজেক্ট সিলেক্ট করব অবজেক্টটি সিলেক্ট করে এ এল আই জি এন অ্যালাইন লিখে দেখুন এখানে আমি কমন প্রমোট এটি কী লিখলাম অ্যালাইন এ এল আই জি এন অ্যালাইন লিখে এন্টার দিলাম এখন আমি কি করব এখানে আসার পরে সে পয়েন্ট আমার ধরে ফেলবে ধরে ফেলার পরে আমি ফার্স্ট পয়েন্টটি এখানে ক্লিক করব মানে যেই যেই লাইনটি আমার যেই অবজেক্টটুকু যেই লাইনটি আমি এই লাইনে সাপে করবো সেই লাইনে আমি ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে ক্লিক করলাম এবং সেকেন্ডে আমি ক্লিক করার পর আমি কোনো এন্টার বা কিছু আমি ক্লিক করবো না দেন পরবর্তীতে আমি এখানে এসে আরেকটা ক্লিক করলাম এখন আমি দুইটা লাইন এখানে হয়েছে এখন যদি আমি কিবোর্ডের মাধ্যমে ডাবল এন্টার প্রেস করি অটোমেটিক্যালি সে এখানে চলে যাবে এটা হচ্ছে অ্যালাইন কমান্ডের কাছে এটা আমরা আসলে রোটেটের মাধ্যমে করতে পারি কিন্তু রোটেটের রেফারেন্স এই সে অনেক ঝামেলা আমি অবজেক্টে সিলেক্ট করে সরাসরি অ্যালাইন কমান্ডে গিয়ে দুইটা রেফারেন্স লাইন টেনে আমার কাজ শেষ এটা হচ্ছে অ্যালাইন কমান্ডের কাজ এরপরে আসব ছোট্ট একটি কমান্ড সেটি হচ্ছে পি ইডিট পি ইডিট নিয়ে আলোচনা করব আসলে পলি লাইন ইডিট একটি ছোট্ট কমান্ড আছে সেটা আসলে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমি যদি এখানে একটি লাইন নিলাম এখানে লাইনটি হচ্ছে পলি লাইন এই লাইনটি আমি পলি লাইনটা আমি কীভাবে বসবো এই লাইনটির উপরে যদি আমি লাইনটি সিলেক্ট করে আমি যদি রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি প্রপার্টিসে যাই এখান থেকে দেখব সে কি পলি লাইন এখন এটা আমি কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমি আরেকটি লাইন কমানের মাধ্যমে আমি এটি লাইন নিলাম এখন আমি একটি লাইন সিলেক্ট করলে আমার পুরো লাইনটি সিলেক্ট হচ্ছে না এই বিষয়গুলো আমি আলো আগে আলোচনা করেছি যারা আমার টিউটারগুলো দেখেনি তারা টিউটারগুলো দেখে আসতে পারেন এখন যদি আমি এটিকে এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি যদি প্রপার্টিসে যাই তাহলে আমি এখান থেকে দেবো লাইন মানে এটি লাইন ডাস লাইন কমান্ড লাইন আছে এটি হচ্ছে পলি লাইন যেহেতু একত্রিত এখন আমি লাইনকে পলি লাইনে ট্রান্সফার করবো সেটা আমি কিভ
এটি কি হইছে এখান থেকে আমি উপর থেকে নিচে ক্লিক করার ফলে এই মানে পুরো লাইনটি একত্রিত হয়ে গেছে মানে লাইনটি জয়েন্ট হয়ে গেছে এখন এই লাইনে যদি আমি ক্লিক করে রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিজে যাই এখন দেখুন কে সি পলি লাইনে কনভার্ট হয়ে গেছে অথবা আপনি এরপর আমি আবার দেখাচ্ছি আমি এখানে লাইনের মাধ্যমে একটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা লাইন নিলাম এখন এই লাইনটিকে আমি পলি লাইনে নিব লাইনটি আলাদা আলাদা আছে কি করব পি ই ডি আই টি পি ই ডিট লিখে এন্টার মাল্টিপল এম এন্টার সিলেক্ট অবজেক্ট এখানে চারটি অবজেক্ট সে পাইছে একটা দুইটা তিনটা চারটা এখানে সে দেখাচ্ছে ফোর ফাউন্ড এন্টার এন্টার দেওয়ার পর এখানে আসছে কি কনভার্ট টু লাইন অ্যান্ড আর টু পলি লাইন্স মানে আমি পলি লাইনে কনভার্ট করব ইয়েস ওয়াই এন্টার অনেক ক্ষেত্রে ওয়াই চায় না সরাসরি এখন আমি কি করব এখান থেকে যেটি করব সেটিতে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব আমি এখানে জয়েন করব তাই আমি জয়েন যদি করতে চাই তাহলে যে লিখে এন্টার এন্টার দেওয়ার পরে আরেকবার এন্টার দেব আমার কাজ শেষ এখন দেখুন এই লাইনটি আমার কি হয়েছে একত্রিত হয়ে গেছে এখন এইটি যদি আমি রাইট বাটনে ক্লিক করে মাউসের মাধ্যমে প্রপার্টি যাই তাহলে কি সে পলি লাইন দেখাবে কিন্তু পূর্বে আমার ছিল কি সেটি লাইন ছিল এটি হচ্ছে আসলে আমার পি ডেট মানে পলি লাইন কমান্ডের কাজ আরেকটি জিনিস সেটি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম আমরা জুম ইন জুম আউট কীভাবে করব এখন আরেকটি শর্ট কমান্ড আছে কিবোর্ড থেকে আমি জেড ডাবলো এম জুম লিখে যদি আমি এন্টার দিই এন্টার দেওয়ার পর এখানে অনেকগুলো চাইল্ড কমান্ড আসবে সেখান থেকে আমি এ লিখে এন্টার দেবো মানে জুম অল এ লিখে এন্টার দিলে হবে কি আমার যত এই ওয়ার্কিং স্পেসে যত ড্রয়িংগুলো থাকবে সেই ড্রয়িংগুলো একত্রে একসাথে আমার দৃষ্টিগোচর হবে মানে কোনো ড্রয়িং আমার আর বাইরে থাকবে না তখন আমি জুম করে এই জিনিসগুলো দেখবো এখন দেখুন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার সার্কেল কিন্তু সে দেখাচ্ছে কি এখানে আমার যে এই যে পলিগন আছে বিভিন্ন মনে হয় যে অনেকগুলো সাইড কিন্তু আসলে এরকম না এটার কারণ হচ্ছে আমি যখন জুম অল করছিলাম তখন কি হয়েছে সে পেস্টটা অনেক ছোট হয়ে গেছে এখন পেস্টটা যখন আমি একটু জুম করছি পেস্টটা অনেক বড় হয়ে গেছে পেস্টটা যখন জুম করে আমি পেস্টটা ছোট করে ফেলছি তখন আমার সে যতটুকু জায়গা দরকার সে ততটুকু জায়গা কিন্তু পায় না এখন আমরা যে রিজেনারেটিং মোড মুড করব আর এই লিখে এন্টার দেবো এখন দেখুন রিজেনারেটিং করার পরে সে যতটুকু জায়গা দরকার ততটুকু জায়গা সে নিয়ে নিছে এখন সে এটি সার্কেল অরিজিনাল সার্কেলের মধ্যে হয়ে গেছে কিন্তু আপনি যদি রিজেনারেটিং না করে যখন আপনি প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট দেন তাহলে সে সার্কেল সার্কেলের মতোই আসবে জাস্ট আপনি দেখবেন একটু ভিন এটি হচ্ছে মোটামুটি আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে এরপরে আরেকটি বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইডেড কমান্ড এটি আমাদের জন্য একটি ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ডিভাইডেড কমান্ডটা আসলে আমাদের কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগে সেটি হচ্ছে এই যে আমার এখানে আমার দেখাচ্ছি এটি আমাদের একটি বিমের সেকশন লং সেকশন অফ গ্রেট বিম মানে গ্রেট বিমের সেকশন বারো ইঞ্চি ইন্টু আঠারো ইঞ্চি ঠিক আছে এখানে এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন আর এটা হচ্ছে লং সেকশন বিমের এখন দেখুন এখানে আমরা যে এক্সট্রা বারগুলো ইউজ করছি এটি আসলে আমরা নির্দিষ্ট একটা মাপে যেমন এটা হচ্ছে এল বাই থ্রি এই সাইডটা আসলে এল বাই ফাইভ না এটা আমার ইডিট করতে মানে একজনকে দেখানোর জন্য আসলে এটা হয়ে গেছে এটা হবে এল বাই ফোর সাইডে থাকে যেটা আমার এল বাই ফোর অথবা কন্টিনিউস এল বাই থ্রিতেও আমরা অনেক সময় কাজ করি এটা আসলে ডিজাইনের উপর নির্ভর করবে ডিজাইনার যেভাবে বলবে সেভাবে কাজ করতে হবে এখন দেখুন এইখানে আমি কি করছি ডাইমেনশন যদি আমি দেই এই প্রান্ত এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত লিনিয়ারের মাধ্যমে ডাইমেনশন দিলে সেইখানে মাপ চলে আসছে এখন এই লেখাটা কীভাবে হয়েছে এটা আসলে আমি আগে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে এই অবজেক্টের উপর ক্লিক করে যেটি আমি ইডিট করব সেটি আমি কিবোর্ড থেকে ইডি লিখে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে এখান থেকে আমি ইডিট করব ইডিট করতে পারবো আমি এখান থেকে এল বাই ফোর বা থ্রি যা দিলাম এল বাই ফোর দিলাম দিয়ে বাইরে ক্লিক করলে সে এবার শেভ হয়ে যাবে অথবা আমি যদি ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে টেক্সটে আসি টেক্সটে আসার পরে এখান থেকে টেক্সট ওভার রাইট এখান থেকে আমি পরিবর্তন করতে পারবো এখান থেকে আমি এল বাই টু বা এল বাই ওয়ান দিয়ে আমি যদি বাইরে ক্লিক করি তাহলে সে এখানে নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে এভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য যেটা সেটা হচ্ছে ডিভাইডেড কমান্ড ডিভাইডেডের মাধ্যমে আমি এল বাই থ্রি এল বাই ফোর এগুলো কাজ করে থাকি এখন আমি কীভাবে ডিভাইড করব আমার এই যে আমার লাইন আছে এই লাইন এই গ্রিড লাইন এই এ থেকে বি গ্রিড লাইন পর্যন্ত আমি একটি লাইন নিব এখান থেকে আমি এই পর্যন্ত একটি সোজা লাইন নিলাম লাইনটি আমি সোজা সোজি মুভ করে আমি উপরে তুললাম আমি নিচেও রাখতে পারেন যদি নিচে যদি আপনার স্পেসিংটা বেশি থাকে নিচে স্পেসিং যেহেতু কমে সেই আমি টেনে উপরে নিয়ে গেলাম এখন আমি কি করবো এখানে এল বাই থ্রিতে এই লাইনটি কাটবো এল বাই থ্রিতে আমি রড দেবো সেটা আমি কীভাবে দেবো এই লাইনটি আমি আমাকে সিল আমি প্রথমে শর্ট কমার দেব ডিভাইডেড ডিভাইডেডের সংক্ষেপে ডি আই ভি লিখলে অ্যান আপ হয়ে যাবে ডি আই ভি লিখে এন্টার এন্টার দেওয়ার পর এখ
একটা দুইটা তিনটা ভাগ হয়ে গেছে মাঝখানে দুইটা পয়েন্ট চলে আসছে মানে দুইটা পয়েন্ট এসে আমাকে একটা ভাগ মাঝখানে একটা ভাগ এই সাইডে একটা ভাগ তিনটা ভাগ করে ফেলছে আমি সেটা থ্রি দিয়েছিলাম এখন এইখানে যে পয়েন্টটি আসছে আসলে এই পয়েন্টটি নিয়ে আমি কিন্তু শুরুতে আলোচনা করেছিলাম এই যে এইখানে সেই পয়েন্টটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন পয়েন্টের ছোট বড় এবং পয়েন্টের স্টাইল পরিবর্তন করার জন্য আমাদের এইখানে এই যে ফরমেটের ভিতর আছে কি পয়েন্ট স্টাইল পয়েন্ট স্টাইলে ক্লিক করে আমরা এখানে পয়েন্টের সাইজ দেওয়া ছয় ইঞ্চি এই কারণে একটু বড় আসছে যদি ছোট থাকে অনেক সময় পয়েন্ট দেখা যায় না বা এইখানে যদি এই যে বিন্দু যদি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে সেই পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া যায় না এই কারণে যে পয়েন্টগুলো বা ভাগ হবে যে স্টাইলে সেই ভাগগুলো যাতে আমরা বুঝতে পারি সহজে যেমন এই স্টাইল যদি আমি দিয়ে ওকে দিই তাহলে এখানে দেখুন এই পয়েন্টের স্টাইলটি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আমি কি করব কনস্ট্রাকশন লাইন নিয়ে আমি ভার্টিকেলে ভিলি কেন্টার দিয়ে আমি এখানে দুটি লাইন নিলাম এখন দেখুন এখানে আমার যে এক্সট্রা বার দেওয়া আছে সেটা এখানে দেখুন এই যে এই লাইনের সাপেক্ষে এখানে মিলে গেছে মানে এল বাই থ্রিতে আমি কাজ করছি এখানে এল বাই থ্রি বা এল বাই ফোরে কাজ করতে হলে আমরা যে কোনো অবজেক্টকে ডিভাইডেড করার ক্ষেত্রে আপনারা এই ডিভাইডেড কমান্ড ইউজ করতে পারেন এটি হচ্ছে ডিভাইডেডের কাজ ডিভাইডেডের অটোকেটের ক্ষেত্রে মোস্ট একটি ইনপোর্ট যায় শর্ট কমান্ড এটির মাধ্যমে আপনারা কাজ করতে পারেন ডিভাইডেড দিয়ে শুধু আমার বাকি সেটি হচ্ছে প্লোড প্রিন্ট প্রিভিউ ভিওয়ার্স এখন আমি আলোচনা করব গত টিউটোরিয়ালে আমার একটি বিষয় ছোট্ট একটি বিষয় বাদ পড়ে গিয়েছিল সেটি হচ্ছে এই যে সার্কেল কমান্ড আমি যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমি কমান্ড প্রোমোটেরিয়ায় দেখতে পাচ্ছি টু পি থ্রি পি অ্যান্ড টিটি আর মানে টেন টেন রেডিয়াস আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম টু পি অ্যান্ড থ্রি পি নিয়ে কিন্তু আমি টিটিআর নিয়ে আলোচনা করিনি আসলে টিটিআরটা কি টিটিআরটা হচ্ছে আমি ধরো এভাবে একটি লাইন নিলাম এই লাইনের সাপেক্ষে আমি আরেকটি অ্যাঙ্গুলার মানে অ্যাঙ্গেল লাইন নিলাম এখন আমি আসলে লাইনের ডিস্টেন্সটা আগে জেনে নিব লাইনের ডিস্টেন্সটা কতটুকু এটি হচ্ছে আপনার তেরো ফিট নয় এরপরে এই লাইনের মাধ্যমে আমি এইখান থেকে এই লাইন ক্লিক করে এই লাইনের সাপেক্ষে এখানে ক্লিক করব এখানে আছে পনেরো ফিট এখন আমি এই দুই লাইনকে স্পর্শ করে একটি সার্কেল তৈরি করব সেটা আসলে কিভাবে করব আমি যদি এখান থেকে সার্কেলে সিলেক্ট করি এখানে সে বলতেছে কি স্পেসিফাই সেন্টার পয়েন্ট ফর সার্কেল সার্কেল জন্য একটা সেন্টার পয়েন্ট নির্দিষ্ট করতে বলতেছে অথবা অর টু পি থ্রি পি অ্যান্ড টেন টেন রেডিয়াস এখন টেন টেন রেডিয়াসের সংক্ষেপ হচ্ছে এটা টিটি আর এখানে এসে দেখিয়ে দিচ্ছে টিটি আর ব্র্যাকেটে টেন টেন রেডিয়াস টু পি থ্রি পি আমি অবশ্যই দেখেছিলাম আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারছেন এখন আমি দেখাবো টেন টেন রেডিয়াস এখন যেহেতু টেন টেন রেডিয়াস আমি কাজ করবো তাহলে কিবোর্ড থেকে টিটি আর লিখে এন্টার দেবো এন্টার দেওয়ার পরে বলতেছে কি স্পেসিফাই পয়েন্ট অন অবজেক্ট ফর ফার্স্ট ফার্স্ট আমার লাইনটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে দেন আমি সেকেন্ড লাইন সিলেক্ট করব এখন আমি এখানে যেখানে ক্লিক করবো সেখানে একটা সার্কেল হবে অথবা আমি যদি মাপ দিয়ে দিই ধরুন ছয় ইঞ্চি সিক্স লিখে এন্টার দেই তাহলে দেখুন ছয় ইঞ্চির একটা সার্কেল তৈরি হয়ে গেছে দুই পাশের লাইন মানে এই লাইন এবং এই লাইনকে স্পর্শ করে আবার দেখুন আমি সার্কেল কমান নিলাম তারপরে আমি টেন টেন রেডিয়াস মানে টিটি আর লিখে এন্টার দিব এন্টার দেওয়ার পরে আমি সার্কেল নিব তারপরে টিটি আর লিখে এন্টার দিয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড লাইন সিলেক্ট তারপর টোয়েন্টি ফোর এন্টার এখন দেখুন এটার রেডিয়াস কত হয়েছে সেটা আমি কিভাবে দেখবো এখানে যদি আমি ক্লিক করি রেডিয়াস আমি দিয়েছিলাম চব্বিশ মানে দুই ফিট রেডিয়াস দুই ফিট হয়ে গেছে এখন আমি দেখুন এখন দেখুন আপনারা এই সার্কেলটি হয়েছে এই লাইনটি এবং এই লাইনটি স্পর্শ করে এটি হচ্ছে টিটিআর কমান্ডের কাজ মূলত আমাদের সফটওয়্যারের সকল বিষয়ে আলোচনা করা আমি আশা করি শেষ হয়ে গেছে তারপর যদি টুকিটাকে কিছু বাকি থাকে আপনাদের প্রয়োজনের সাপেক্ষে আপনারা যদি কমেন্টস করে জানান আমি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এর পরবর্তী টিউটোরিয়াল আপনারা পাবেন কিভাবে আপনারা আপলোড করবেন মানে প্রিন্ট করবেন কিভাবে একটি আপনার ড্রয়িং ফাইল কিভাবে পিডিএফ ফাইলে পরিণত করবেন এবং কিভাবে আপনারা এই যে একটি বক্সের মতো বানানো আছে আসলে এটি কিন্তু পেজ পেজের সাপেক্ষে এটি তৈরি করা হয়েছে এ টু এ থ্রি এ ফোর যে পেপারগুলোর সাইজ আছে সেই পেপার সাইজের সাপেক্ষে এগুলো তৈরি করা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে নেক্সট আমার ফাইনাল টিউটোরিয়াল আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমার সফটওয়্যারের ফাইনাল টিউটোরিয়াল কিন্তু আমার অটোকেডের ফাইনাল টিউটোরিয়াল না কারণ অটোকেডের ফাইনাল টিউটোরিয়াল হবে যখন আমি আর্কিটেকচারাল স্ট্রাকচারাল টোটাল ফুল কমপ্লিট করব তখন সেটা হবে আমার অটোকেডের ফাইনাল টিউটোরিয়াল এটা হবে সফটওয়্যারের জন্য মানে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমি আমার সফটওয়্যারের সকল টুলস বা সকল কমান্ডের কাজ আমার দেখানো শেষ হবে যদি আমি প্লোড প্রিভিউ নিয়ে আলোচনা করি এবং কীভাবে পিডিএফ করব সেগুলো
আপনারা শুধু কষ্ট করে আমার ভিডিওটি দেখার পরে একটি লাইক দিবেন অবশ্যই এবং কমেন্টস করে জানাবেন যে আমার ভিডিওটি কেমন হয়েছে ঠিক আছে फ्रेंड्स আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ